హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అడర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు ఓకే సో ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ఉన్నారో ఫాస్ట్గా ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి మనం స్టార్ట్ చేద్దాము సెషన్ని యా సో మనము ప్రతిరోజు కూడా ఒకాబులరీ సెషన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో ఈరోజు కూడా న్యూ వర్డ్స్ నేర్చుకుందాము సో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంగ్లీష్ అనేది కామన్ సబ్జెక్ట్ సో మనకి నేషనల్ వైడ్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సి స్టాప్ సెలెక్షన్ కమిషన్ చూసుకున్నా బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ చూసుకున్నా ఓకే సో దాంతోపాటు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చూసుకున్నా సెంట్రల్ వైడ్ అండ్ నేషనల్ వైడ్ మనకి చూసుకున్నా ఇంగ్లీష్ అనేది కామన్ సబ్జెక్ట్ సో ఇంగ్లీష్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే టూ థింగ్స్ పైన ఫోకస్ చేయాలి ఒకటి ఒకాబులరీ మరొకటి వచ్చేసి మనకి గ్రామర్ పైన ఫోకస్ చేయాలి సో దాంట్లో భాగంగానే మనం ఒకాబులరీని డిస్కస్ చేస్తున్నాము ప్రతిరోజు కూడా ఓకే యా గుడ్ మార్నింగ్ వెన్నెల అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ నందు యాదవ్ అండ్ నాగమణి సో చూద్దాం ఒకసారి సో దిస్ ఈజ్ మీరు డిస్క్రిప్షన్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఓకే సో డిస్క్రిప్షన్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే నా నేమ్ తోటి ఒక లింక్ ఉంటుంది సో ఆ లింక్ పైన మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఓకే అన్ని ఆ లింక్ పైన మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు అడ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మన యాప్ యొక్క ఫీచర్స్ ఓకే సో మనకి డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే జాబ్ అలర్ట్స్ ప్రతిరోజు నోటిఫికేషన్ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా దానికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మన యాప్లో చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటు మనకి డైలీ క్విజెస్ ఈ క్విజెస్ వచ్చేసి మనకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ క్విజెస్ ఉంటాయి ఇవి కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు ఫ్రీ పీడిఎఫ్ కూడా మీరు అవైలబుల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి అడ టూ ఫోర్ సెవెన్ యొక్క యాప్ యొక్క ఫీచర్స్ ఓకే సో ఇంకా ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదో ఈ మరొక క్షణం మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈవెన్ మీరు యూట్యూబ్ క్లాసెస్ కూడా మీరు దాంట్లో వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే యా గుడ్ మార్నింగ్ గోవర్ధన్ అండ్ యా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రామకృష్ణ సో మనం స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాము సెషన్ని ఓకే సో యాంటోనిమ్ యాంటోనిమ్ ఫస్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎనార్మస్ ఎనార్మస్కి అపోజిట్ మీనింగ్ ఏమవుతుందో ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి ఓకే ఓకే సో ఎనార్మస్ అంటే ఏంటి ఎనార్మస్ అంటే హ్యూజ్ చాలా అన్న మీనింగ్ వస్తుంది మరి ఆపోజిట్ ఏం కావాలి తక్కువ అన్న మీనింగ్ కావాలి సో అబ్బియస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ టైని ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి ఎనార్మస్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్ క్వాంటిటీ ఆర్ ఎక్స్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి టైనీ అని అంటే వెరీ స్మాల్ ఓకే వెరీ లార్జ్ వెరీ స్మాల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఆఫ్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్కి ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఏమవుతుంది
ओके सो इक चूस सो अबियस् ओके सो आर्टिफिशियल आपोजिटम इकड़ नाचुल ओके सो इक चूस आर्टिफिशियल मेड आर् प्रोड्यूस बै ह्यूम बीइंग रादर दकरिंग नाचुरली सो नाचुल मन की सो ह्यूम ह्यूम बीइंग तो प्रोड्यूस मैं आर्टिफिशियल अटा आपोजिटी नाचुल प्रकृति अन्ट सो एग्जिस्टिंग इन आर् डिव फ्रम नेचर सो प्रकृति वस्तु दाँटा नाचुल अटा ओके सो सालिड सालिड वे फम अं स्टेबल इन षेप एना सर फम का स्ट्रांग सालिडनी अटा ओके सो रेड अंटे कलर ट्रूथफुल अंत हानेस्ट निजाइती ओके सो नैक्स्ट चूसकोसारी मोर्टल मोर्टल की आपोजिट मीन वे वर्ड एम चूसकोसारी मोर्टल सो मोर्टल बीइंग अट मोर्टल बीइंग अट दीन एम ओके सो एना सर पेरीशबल उ अंत यू नो कंप्लीट मरणा मरण अके दिनेट मन मोर्टल अटा फर् एग्जापल मोर्टल बीइंग अंत आबियस चलता है काबाटी आपोजिटेम का मोर्टल का ओके सो इक चूस मोर्टल सबजेक्ट टू डेथ मोर्टल अंत सबजेक्ट टू डेथ कंपलसरी चंप चलो चलता सो इमोर्टल अंत लिविंग फर् एवर नेवर डईंग आर् डिकेइंग ओके सो स्परचुअल रिटिंग टू आर् एफेक्टिंग द ह्यूम स्पिट आर् सोल एटर्नल अंत लास्ट आर् एग्जिस्टिंग फर् एवर वितौट एंड ओके सो सनातन अनाथन वस्तु एटर्नल ओके सो नैक्स्ट चूसकोसारी सो क्वीसे आंटोनीम ओके सो मन की दिन मीन एम इनाक्ट मीन वस्तु ओके इनाक्ट मीन वस्तु आपोजिट कावाले ऐक्ट मीन रही ऐक्टिव ओके सो क्वीस दिन स्टेट आफ पीरियड आफ् इनाक्टिविटी और डॉर्मा सो मन की चूसक यू नो डॉर्मेंट अना सें मीन वस्तु सो इन चूसक दी आजिट मीन कदा ऐक्ट ओके सो रेडी टू एंगेज इन फिजिकली Energetic pursuits. Next choose कोनो को सारी that which cannot be avoided. वन्टे मानूँ avoid छे ले निधि एम अंटम inevitable, okay, irreparable, incomparable, indisputable. तो एम हो तुन्दी. अंटे मानूँ avoid छे ले इंदर मटा. ने कच्चे तंग उच्चे सुन्दी का. मानूँ avoid छे इंदी. एम अंटम one word substitution टुन. तो first का answer छे इंदी. तो एम इनविटबल ओके 
ఇన్విటబుల్ అనమాట అంటే తప్పించలేనిది ఓకే ఓకే సో ఇన్విటబుల్ సటెన్ టు హ్యాపెన్ అన్అవైడబుల్ ఓకే అంటే కంపల్సరీ జరుగుతుంది అనమాట దాన్ని మనం తప్పించాలం ఇన్విటబుల్ అంటే ఇన్డిస్ప్యూటబుల్ అనేబుల్ టు బి ఛాలెంజ్డ్ ఆర్ డినైడ్ ఓకే ఛాలెంజ్ చేయలేనిది ఇన్ కంపారబుల్ కంపేర్ చేయలేనిది వితౌట్ ఎనీ ఈక్వల్ ఆర్ క్వాలిటీ ఆర్ ఎక్స్టెండ్ మ్యాచ్లెస్ ఓకే ఇర్రిపేరబుల్ ఇంపాసిబుల్ టు రెక్టిఫై ఆర్ రిపేర్ రిపేర్ చేయలేనిది అనమాట ఇర్రిపేరబుల్ అంటే ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి గవర్నమెంట్ బై రిచ్ గవర్నమెంట్ బై రిచ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఓకే సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ రిచ్ పీపుల్ గవర్నమెంట్ని రూల్ చేస్తే ఏమంటాం మనము ప్లూటోక్రసీ అని అంటాం ఓకే సో ప్లూటోక్రసీ అని అంటాము ఇక్కడ సో క్రసీ అంటే రూల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెరింటోక్రసీ అని అంటే ఓల్డ్ పీపుల్ రూల్ చేస్తే ఓకే సో అక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి సో ప్లూటోక్రసీ గవర్నమెంట్ బై ది వెల్తీ పీపుల్ సో వెల్తీ పీపుల్ గవర్నమెంట్ని రూల్ చేస్తే ప్లూటోక్రసీ అని అంటాము అదేవిధంగా యూనో ఆలిగ్ ఆలిగా గ్రకి ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆలిగార్కి వచ్చేసి మనకి ఎ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కంట్రీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ కొద్దిమంది పీపుల్ యూనో మనకి ఆ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ని రూల్ చేస్తే మనము ఆలిగార్కి అని అంటాము సో మనకి ఒక వచ్చేసి అరిస్టోక్రసీ అరిస్టోక్రసీ అని అంటే ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ విచ్ పవర్స్ ఈజ్ హెల్త్ బై ది నోబాలిటీ నోబాల్ నోబల్ పీపుల్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు రూల్ చేస్తే మనం అరిస్టోక్రసీ అని అంటాము ఓకే అదేవిధంగా పాంటిసోక్రసీ పాంటిసోక్రసీ అంటే ఏ ఫామ్ ఆఫ్ you know uh, utopian social organization in which all are equal in social position and responsibility so andar kuda you know manaki equal ga unte idantam anamata manam okay pantisocracy ani antam ikkada vachesi manaki plutocracy avutundi okay plutocracy avutundi so next to uskonde okka sari preposterous okay preposterous so em avutundi okka sari uskonde okka sari యా గుడ్ మార్నింగ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి యూనో ప్రిపోస్టరస్ అయినా సరే అబ్జర్డ్ అయినా కూడా రెండు కూడా సేమే అబ్జర్డ్ అంటే నేను అర్థం లేనిది అనమాట అసంబద్ధమైన అంటారు అర్థం లేనిది ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి అబ్జర్డ్ వైడ్లీ అన్రీజనబుల్ ఇల్లాజికల్ ఇన్అప్రాప్రియేట్ మనకి ఈవెన్ ఓకే సో ప్రిపోస్టరస్ అన్నా కూడా సేమ్ అబ్జర్డ్ అనే మీనింగే వస్తుంది ఓకే సో ఇంప్రాక్టికల్ నాట్ అడాప్టెడ్ ఫర్ యూజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఓకే సో so heartless displaying a complete lack of feeling or consideration edana sare feeling lekapothe heartless ani antam manam abnormal anuk ikkada you know sadharanam anedi kaanid anamata abnormal ante sadharanam anedi kaanidi okay so next chusukondi okka sari idi manaki synonym okay na synonym avutundi languishing okay so languishing synonym em avutundo okka sari chusukondi okka sari ఓకే సో లాంగ్వేజింగ్ అనేది ఒక ఫోర్స్ తోటి మనకి ఇక్కడ 
యూ నో అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఉండడం అనమాట సో అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుందండి సఫరింగ్కి గురవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ సఫరింగ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి సో లాంగ్వేషింగ్ బీ ఫోర్స్ టు రిమెయిన్ ఇన్ అన్ప్లెజెంట్ ప్లేస్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ సో సఫరింగ్ అంటే కూడా అదే కదా ద స్టేట్ ఆఫ్ అండర్ గోయింగ్ పెయిన్ డిస్ట్రెస్ ఆర్ హార్డ్షిప్ ఓకే సో అందుకోసమే ఇక్కడ లాంగ్వేషింగ్ అయినా సరే సఫరింగ్ అన్నా కూడా రెండు కూడా సేమ్ అయ్యాయి సో కన్విక్టెడ్ హ్యావింగ్ బీన్ డిక్లేర్డ్ గిల్టీ యూనో మనకి దోషిగా మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనుకోండి ఏమంటాం మనము కన్విక్టెడ్ అని అంటాము ఓకే సో అటెంప్టింగ్ మేక్ ఎన్ ఎఫర్ట్ టు అచీవ్ అవర్ కంప్లీట్ సంథింగ్ డిఫికల్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఇనెబ్రియేటెడ్ ఓకే ఇనెబ్రియేటెడ్కి సినోనిమ్ ఏమవుతుంది ఓకే సో సినోనిమ్ ఏమవుతుంది ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టయర్డ్ ఓకే సో బిఫడల్ట్ అదేవిధంగా ఇంటాక్సికేటెడ్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఇనెబ్రియేటెడ్ అంటే మనకు వచ్చేసి మత్తుగా అన్న మీనింగ్ వస్తుంది సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇంటాక్సికేటెడ్ సో మత్తు అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఇంటాక్సికేటెడ్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్ ఆర్ ఎ డ్రగ్ కాస్ టు యూనో లాస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ బిహేవియర్ ఇనెబ్రియేటెడ్ అంటే మేక్ సంబన్ డ్రంక్ ఇంటాక్సికేట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఇన్కోహరెంట్ ఇన్కోహరెంట్కి సినోనిమ్ ఏమవుతుంది ఇన్కోహరెంట్ సినోనిమ్ ఇన్కోహరెంట్ ఓకే సో కోహరెంట్ అంటే లాజికల్గా కన్సిస్టెంట్గా ఉంటే కోహరెంట్ అని అంటాము ఓకేనా ఇన్కోహరెంట్ అంటే లాజికల్గా కన్సిస్టెంట్గా లేకపోతే ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఇన్కోహరెంట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఓకే సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతుంది సో ఇర్ మనకు వచ్చేసి ఇర్రేషనల్ నాట్ లాజికల్ ఆర్ రీజనబుల్ ఇర్రేషనల్ అంటాము ఒక హేతుబద్ధకమైనది కానిది ఇర్రేషనల్ అంటే రేషనల్ అంటే హేతుబద్ధతతో కూడుకున్నది సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ నాట్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ throughout okay so incoherent and not logical or manaku vachesi internally con consistent so next to use konna oka sari abstruse abstruse synonym em avutundi abstruse ki ఓకే సో అప్స్ట్రూస్ అంటే ఏంటి డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉండేది సో మరొక మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అప్స్క్యూర్ ఓకే అప్స్క్యూర్ అయినా సరే అప్స్ట్రూస్ అన్నా కూడా రెండు కూడా ఒకటే ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి సో అప్స్ట్రూస్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అప్స్క్యూర్ అప్స్క్యూర్ అంటే నాట్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఆర్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ అర్థం చేసుకోవడానికి డిఫికల్ట్గా ఉండేది ఓకే అప్స్క్యూర్ అవుతుంది సో డేంజరస్ అంటే ప్రమాదకరమైనది ఇంప్రాక్టికబుల్ అంటే మనకి ప్రాక్టికాలిటీ లేనిది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి సో ఆప్స్ ఆప్స్ట్రేపెరియస్ ఓకే ఆప్స్ట్రేపెరస్ 
ఏమవుతుంది ఇక్కడ సో ఏదైనా సరే డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్ అంటే కంట్రోల్ చేయలేనిది అయ్యి ఉంటే మనం ఏమంటున్నాం అని అంటే ఓకే సో ఆప్స్ట్రే పెరస్ అని అంటున్నాము ఇది వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే అన్రూలీ అంటే డిజార్డర్లీ ఓకే నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేయలేనిది డిజార్డర్గా ఉన్నది ఓకే ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి సో అన్రూలీ డిజార్డర్లీ అండ్ ఓకే డిస్ట్రాప్టివ్ అండ్ నాట్ అమెనబుల్ టు డిసిప్లిన్ ఆర్ కంట్రోల్ అంటే కంట్రోల్ చేయలేనిది ఓకే ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి అప్స్ట్రపేరస్ వచ్చేసి నాయిసీ అండ్ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి క్రెడిబుల్ క్రెడిబుల్ ఓకే క్రెడిబుల్ సినోనిమ్ ఏమవుతుంది సో క్రెడిబుల్ అంటే ఏంటి నమ్మదగినది ఓకే మరి నమ్మదగినది అనడానికి మరొక మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్ ఏమవుతుంది బిలీవబుల్ ఓకే బిలీవబుల్ సో అక్కడ చూసుకోండి బిలీవబుల్ ఏబుల్ టు బి బిలీవ్డ్ ఆర్ క్రెడి క్రెడిబుల్ ఓకే సో ఫాల్స్ నాట్ అకార్డింగ్ విత్ ద ట్రూత్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ కరెక్ట్ సో రీడబుల్ చదవదగినది ప్రైజ్ వర్తీ డిజర్వ్ అప్రూవల్ అండ్ అడ్మిరేషన్ ఓకే ప్రశంసనీయమైనది ప్రైజ్ వర్తీ అని అంటే so credible capable of persuading people that something will happen to be successful okay so idi manam discuss chesnam already so next use konna ko sari murder of man one word substitution okay so murder of man so one word substitution em avuthundo chudandi ok sari ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒక్కోసారి అంటే ఏంటి ఇక్కడ మర్డర్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటే ఒక పర్సన్ని వేరే ఒక పర్సన్ వేరే పర్సన్ని చంపేయడం అనమాట సో ఏమంటాం మనం ఇక్కడ హోమిసైడ్ అవుతుంది ఓకే సో రెజిసైడ్ అంటే ఒక కింగ్ని చంపేస్తే ఏమంటాం మనము రెజిసైడ్ అని అంటాం సో బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ని చంపేస్తే ప్రాట్రిసైడ్ అని అంటాం సో జెనోసైడ్ జెనోసైడ్ అంటే ఇంటెన్షనల్గా ఒక లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక పర్టికులర్ నేషన్ అయినా సరే ఎత్తిని గ్రూప్ అయినా వాళ్ళని ఏదో కావాలని చెప్పేసి చంపేస్తే జెనోసైడ్ అని అంటాం సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది హోమిసైడ్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఒక పర్సన్ని ఇంకో పర్సన్ని ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ని చంపేయడం అనమాట ఓకే సో రెజిసైడ్ చూడండి ద యాక్షన్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ అ కింగ్ ఓకే ఫ్రాట్రిసైడ్ ద కిల్లింగ్ ఆఫ్ వన్స్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ జెనోసైడ్ ఓకే ద డెలిబరేట్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ దోస్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ నేషన్ ఎథనిక్ గ్రూప్ ఓకే సో హోమిసైడ్ ద కిల్లింగ్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ బై అనెదర్ సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒక్కోసారి యూజ్ ఆఫ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ థ్రెడ్స్ టు గెట్ సమ్ వన్ టు అగ్రీ టు సమ్థింగ్ 
ఓకే సో ఏంటి ఇక్కడ సో బయోబెట్ అయినా సరే ఫోర్స్ చేసి అయినా సరే సో వేరే వాళ్ళని ఒప్పించడాన్ని ఏమంటారు అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ సో అక్కడ చూసుకున్న ఒకసారి ఇక్కడ ఓకే సో కోయర్షన కన్విక్షన కన్ఫ్యూషన్ ఓకే కజోల్మెంట్ సో ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్స్ తో ఉంటాడు అనమాట ఫోర్స్ తో ఉంటాయినా సరే భయం భయం పెట్టైనా సరే ఒక పర్సన్ ఏదైనా సరే ఒప్పించడం దాన్ని ఏమంటాం ఓకే సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది కోయర్షన్ అవుతుంది ఏమవుతుంది కోయర్షన్ అవుతుంది ఓకే సో కోయర్షన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వేరే వాళ్ళని సో భయబెట్ అయినా సరే ఫోర్స్ తో ఉండైనా సరే ఒప్పించేలా చేయడం ఓకే సో ఇక్కడ కన్విక్షన్ కన్విక్షన్ అంటే టూ మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో నేరారోపణ యూనో మనకి యూనో తీర్పుని ఇవ్వడం అనమాట ఎవరైనా తప్పు చేశారని చెప్పేసి తీర్పుని ఇవ్వడం అన్న కన్విక్షన్ అనే అంటాం మరొక మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక స్ట్రాంగ్ పట్టుదల ఓకే దాన్ని కూడా మనం కన్విక్షన్ అనే అంటాం అనమాట సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూసుకోండి ఒక్కోసారి సో ఇక్కడ కజోల్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కజోల్మెంట్ అంటే ఎవరినైనా సరే పొగుడుతూ ఓకే పొగుడుతూ స్వీట్ వాయిస్ తోటి పొగుడుతూ ఒప్పించడం అనమాట యూనో పర్సుయేడ్ అంటే లైక్ వాళ్ళని ఒప్పించడం టు డూ సంథింగ్ బై సస్టైన్డ్ కోవాక్సింగ్ ఆర్ ఫ్లాటరీ ప్రైజ్ చేస్తూ ఒప్పించడం అనమాట సో కన్ఫెషన్ వచ్చేసి ఫార్మల్ స్టేట్మెంట్ అడ్మిటింగ్ దట్ వన్ ఈస్ గిల్టీ ఆఫ్ అ క్రైమ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఇక్కడ కోయర్షన్ అవుతుంది యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ పర్సుయేడింగ్ పర్సుయేడింగ్ అంటే ఒప్పించడం సమ్ వన్ టు డూ సంథింగ్ బై యూజింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ థ్రెడ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒక్కోసారి లాస్టింగ్ వరే వెరీ షార్ట్ టైం అంటే క్షణికమైనది అంటాం కదా తక్కువ సమయం ఉండేది ఏమంటాం మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ టెంపరల్ టెంపరీ టెంపరేట్ సో దిస్ ఈజ్ ఈజీ వన్ ఏమవుతుంది టెంపరీ ఓకే సో మరొక వర్డ్ ఏంటి ట్రాన్సియన్ ట్రాన్సియంట్ అన్న కూడా సేమే ఓకే క్షణికమైనది అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టెంపరీ ఓకే సో ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఏంటి ఈజీగా మనం గ్రహించేది పారదర్శకత అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది ట్రాన్స్పరెంట్కి సో టెంపరల్ రిలేటింగ్ టు వర్డ్లీ యాజ్ అపోజిట్ టు స్పిరిచువల్ ఎఫెక్ట్ సెక్యులర్ అన్నా సరే టెంపరల్ అన్న కూడా రెండు కూడా సేమే ఓకే టెంపరేట్ అంటే షోయింగ్ మోడ్రేన్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ రెస్టెంట్ ఓకే సో ఆత్మ నిగ్రహం అంటాం కదా సో అది సో టెంపరీ అంటే లాస్టింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ షార్ట్ టైమ్ ఓకే సో టెంపరీ అన్నా సరే ట్రాన్సియంట్ అన్నా కూడా రెండు కూడా సేమే ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఇది ఓకేనా సో గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఓకే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఇది సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ కాన్స్టలేషన్ అవుతుంది ఓకేనా సో కాన్స్టలేషన్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో కామెట్ అంటే తోక చుక్క అన్న మీనింగ్ వస్తుంది సో సోలార్ సిస్టమ్ తెలిసింది ఆర్బిట్ అంటే కక్ష అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి టు ఎగ్జామిన్ వన్ సోన్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఓకే టు ఎగ్జామిన్ వన్ సోన్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ సో పరీక్షించడం పరీక్షించుకోవడం అనమాట ఓకే సో వన్ సోన్ థాట్స్ కానీ ఆలోచనలు కానీ ఆ ఫీలింగ్స్ని కానీ భావాలను కానీ 
పరీక్షించుకుంటే ఏమంటారు మెడిటేషన రిట్రాస్పెక్షన రిఫ్లెక్షన ఇంట్రాస్పెక్షన సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఓకే సో ఇంట్రాస్పెక్షన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇంట్రాస్పెక్షన్ అవుతుంది సో ఆత్మ పరిశీలన అంటాం కదా సో అదే అనమాట ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటే సో ఇంట్రాస్పెక్షన్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా రిట్రాస్పెక్షన్ అంటే పునరాలోచన రిట్రాస్పెక్షన్ అంటే పునరాలోచన ఒక ఏదైనా చేస్తారు అది తప్పు ఉందని దానిపైన ఆలోచిస్తారు దాన్ని పునరాలోచించడం అంటారు కదా సో అదనమాట బట్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఇన్ వన్స్ ఓన్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ వచ్చేసి ఇంట్రాస్పెక్షన్ అవుతుంది ఓకే సో ఆత్మ పరిశీలన అని అంటాం మనం ఎగ్జాక్ట్ తెలుగులో అయితే ఓకే సో ఒక్కోసారి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటివరకు నేర్చుకునే అన్నీ కూడా ఫాస్ట్గా రివిజన్ చేసేదాము సో మళ్ళీ మనకి ట్వెల్వ్కి నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా సో అందుకోసం సో ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి ఎనార్మస్ ఓకే సో ఐ విల్ హ్యావ్ పెయిడ్ క్లాస్ నో సో ఒక్కసారి ఫాస్ట్గా మెసేజ్ చేయండి సో ఎనార్మస్ అంటే గ్రేట్ ఇన్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో చాలా అన్న మీనింగ్ వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఆంటోనియం కాబట్టి టైనీ టైనీ అంటే స్మాల్ ఓకే స్మాల్ ఇన్ సైజ్ స్మాల్ ఇన్ క్వాంటిటీ టైనీ అని అంటాము ఓకే సో ఫాస్ట్గా మెసేజ్ చేసేసేయండి ఆర్టిఫిషియల్ సో ఏదైనా సరే ఓకే ఆర్టిఫిషియల్ అంటే ఏంటి హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్ అంటాం ఆపోజిట్ ఏం కావాలి న్యాచురల్ అంటే ప్రకృతి స్వభావంతో కూడింది కావాలి సో ఏమంటాం మనం ఓకే న్యాచురల్ అని అంటాం ఆర్టిఫిషియల్కి ఏమవుతుంది ఇక్కడ న్యాచురల్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మోటల్ సబ్జెక్ట్ టు డెత్ ఓకే అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ సో మరణం మరణం అనేది కంపల్సరీ అనమాట మోటల్ బీయింగ్ అని అంటాం అంటే కంపల్సరీగా మరణిస్తాడు అని అర్థం అనమాట సో ఆపోజిట్ ఏం కావాలి ఇమ్మోర్టల్ కావాలి ఓకే ఏం కావాలి ఇమ్మోర్టల్ కావాలి సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒక్కోసారి ఓకే సో మనకి ఇక్కడ క్విసెంట్ అంటే ఇన్యాక్టివ్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఓకే యాక్టివ్గా లేకపోవడం ఇన్యాక్టివ్ ఆపోజిట్ ఏం కావాలి యాక్టివ్ అవ్వాలి ఓకే ఆపోజిట్ ఏం కావాలి యాక్టివ్ అవ్వాలి సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒక్కోసారి థర్డ్ విచ్ కెన్ నాట్ బి అవాయిడెడ్ అంటే అవాయిడ్ చేయలేనిది కంపల్సరీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా ఏదైనా సరే కంపల్సరీ ఇంకా మనం అవాయిడ్ చేయలేం ఓకే సో మనం దాన్ని ఏమంటాం మనము ఇన్నోవేటబుల్ అని అంటాం ఏమంటాము ఇన్నోవేటబుల్ ఏదైనా సరే అవాయిడ్ చేయలేకపోతే ఏమంటాం ఇన్నోవేటబుల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి గవర్నమెంట్ బై రిచ్ అంటే ఏంటి రిచ్ పీపుల్ వెల్తీ పీపుల్ గవర్నమెంట్ని రూల్ చేస్తే ఏమంటారు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లూటోక్రసీ ఏమంటారు ప్లూటోక్రసీ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ప్రిపోస్టరస్ ఓకే ప్రిపోస్టరస్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే అసంబద్ధమైన అంటే లాజికల్గా లేదు అర్ధరహితం అట్లా డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అవుతాయి దీనికి మరొక మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్ ఏంటి అని అంటే అబ్జర్డ్ ఓకే ఇట్ జస్ట్ అబ్జర్డ్ అంటే అది లాజిక్లెస్ అనమాట ఇంకా దానికి ఒక లాజిక్ ఉండదు ఒక రీజనింగ్ ఉండదు ఏది ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ లాంగ్వేషింగ్ ఓకే సో లాంగ్వేషింగ్ అంటే ఏంటి ఒక ఫోర్స్తో ఉంటే ఒక ఫోర్స్ ఉంటే యూనో అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఉంచడం అనమాట మరి అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పెయిన్ వస్తుంది ఓకేనా దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ సఫరింగ్ అని అంటున్నాము ఏమంటున్నాము సఫరింగ్ అని అంటున్నాం ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఓకే ఇనెబ్రియేటెడ్ ఇనెబ్రియేటెడ్ అంటే నేను మత్తు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇంటాక్సికేటెడ్ ఇంటాక్సికేటెడ్ అయినా సరే సో ఇన ఓకే ఇనెబ్రియేటెడ్ అన్న కూడా రెండు కూడా సేమే ఇన్కోహరెంట్ ఓకే ఇన్కోహరెంట్ ఇన్కోహరెంట్ అంటే కన్సిస్టెంట్గా లేనిది ఓకే సో లాజికల్గా లేనిది కూడా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇన్కాన్సిస్టెంట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇన్కాన్సిస్టెంట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబ్స్ట్రూస్ ఓకే అబ్స్ట్రూస్ అని అంటే యూనో డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ 
ఓకే అబ్స్ట్రూస్ అంటే ఏంటి డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోండి అనమాట క్లియర్గా లేకపోవడం కూడా మనం అబ్స్ట్రూస్ అని అంటాము సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ అబ్స్క్యూర్ అవుతుంది ఏమవుతుంది అబ్స్క్యూర్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒక్కోసారి ఓకే ఆస్ అబ్స్ట్రపెరస్ అబ్స్ట్రపెరస్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ అన్రూలీ అవుతుంది అనమాట డిజార్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి డిజార్డర్ ఓకే సో అన్రూలీ అంటే డిజార్డర్ నాట్ కంట్రోలబుల్ అంటే కంట్రోల్ చేయలేనిది సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి క్రెడిబుల్ 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 అంటే ఏంటి నమ్మదగిలినది నమ్మశక్యమైనది అన్న మీనింగ్ వస్తుంది తెలుగులో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఇక్కడ బిలీవబుల్ ఏమవుతుంది బిలీవబుల్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇది మనం డిస్కస్ చేసాము సో మర్డర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ మర్డర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ హోమిసైడ్ అవుతుంది ఓకే సో హోమిసైడ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ సో అంటే ఏంటి మనకు భయబెట్ అయినా సరే ఓకే ఫోర్స్ తోనే సరే ఒప్పిపిస్తే ఏమంటాం మనము కోయర్షన్ అని అంటాము అదే మనము యూనో ఎవరితోనైనా పొగుడుతూ ఒప్పిపిస్తే ఏమంటాము కజోల్మెంట్ అని అంటాము ఓకే సో నెక్స్ట్ సో లాస్టింగ్ ఫర్ వెరీ షార్ట్ టైం ఏమంటాం మనకి ఇక్కడ టెంపరీ అని అంటాము ఏమంటాము టెంపరీ సో గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది కాన్స్టలేషన్ అవుతుంది గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఏమవుతుంది కాన్స్టలేషన్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ టు ఎగ్జామిన్ వన్స్ ఓన్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఏమంటాము ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఏమంటాము ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఆత్మ పరిశీలన అని అంటాము ఓకేనా సో ఓకే సో ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విల్ సీ టుమారో టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్